সবাই আজকে আমরা একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের এই টপিকটি হচ্ছে নাউন এবং নাউনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউন তো আমাদের প্রথমেই জানতে হবে কাউন্টেবল নাউন কি এবং আনকাউন্টেবল নাউন কি তো আমরা প্রথমে যদি দেখি কাউন্টেবল কাউন্টেবল মানে হচ্ছে গণনার যোগ্য যে কোনো জিনিস যেগুলো গণনা করা যায় তাকে কাউন্টেবল বলে যেমন আমার হাতে আঙুরগুলো ফিঙ্গার তাই না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমরা কিন্তু এখানে গুনতে পারছি কয়টা ফিঙ্গার আছে আমার পাঁচটা ঠিক একইভাবে হ্যান্ড কয়টা দুইটা তো যেই জিনিসগুলো আমরা গুনতে পারবো সেগুলোকে আমরা বলবো কাউন্টেবল নাউন কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো গণনা করা যায় না বাট আমরা পরিমাপ করতে পারি বা আমরা পরিমাপ করেই এগুলো আসলে ব্যবহার করি এটা কেনা বেচার ক্ষেত্রেও তুমি যদি চিন্তা করো তাও দেখবে আমরা ওটা পরিমাপ করি তো সেই নাউনগুলোকে আমরা বলি আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে কাউন্টেবল হচ্ছে ওই নাউন যেটা সংখ্যায় গণনা করা যায় আর আনকাউন্টেবল হচ্ছে ওই নাউন যেটা সংখ্যায় গণনা করা যায় না কিন্তু কি করা যায় পরিমাপ করা যায় তো আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের একটি এক্সাম্পল দেখতে পাই তো কি এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে রাইট ওয়াটার তাই না তো আমরা কিন্তু ওয়াটারকে আনকাউন্টেবল নাউন বলছি এখন কেন বলছি এটা আসলে আমাদের জানতে হবে তো এই যে বটলটা আমার হাতে আছে এই বোতলে দেখো কি আছে পানি এখন কতটুকু পানি আছে আমরা কি বলতে পারি যে বোতলে একটা পানি দুইটা পানি তিনটা পানি এটা কিন্তু বলা পসিবল না আমরা কখনো বলিও না বাট আমরা কি বলি যে হাফ লিটার পানি ওয়ান লিটার পানি বা টু ফিফটি এম এল এইভাবে কিন্তু আমরা বলছি তাই না তাহলে পানিটাকে কখনো কি করা যাচ্ছে না সংখ্যায় গণনা করা যাচ্ছে না কিন্তু এটা কি করা যাচ্ছে পরিমাপ করা যাচ্ছে মেজার করা যাচ্ছে সো যেই নাউনগুলো সংখ্যায় গণনা করা যাবে না কিন্তু মেজার করা যাবে তাকে আমরা আনকাউন্টেবল নাউন বলি এখন আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে আসলে ডিটারমিনার একটা ব্যবহার আছে বা কখন আমরা আনকাউন্টেবলের সাথে আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো যেমন দেখো এই বোতলে এই বোতলে অনেক পিওর পানি আছে পরিষ্কার ফিল্টারের পানি কেনা পানি তাই না মিনারেল ওয়াটার আমি যদি বলি দ্য ওয়াটার অফ দিস বটল ইজ পিওর তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আমি ওয়াটারের আগে দি ব্যবহার করলাম কিন্তু নর্মালি কিন্তু দি ব্যবহার করা যায় না এখানে কেন দি ব্যবহার করলাম কারণ ওয়াটারের পরে কি আছে একটি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তো তোমরা সবাই মনে রাখবে কোনো আনকাউন্টেবল নাউনের পরে যদি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ থাকে তাহলে তার আগে আর্টিকেল হিসেবে দি ব্যবহৃত হতে পারে এখন আমরা কিছু রুলস দেখব যে রুলসগুলো ফলো করলে আমরা নাউন রিলেটেড কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার খুব কারেক্টলি করতে পারব তো আসলে আমরা দেখে নেই আসলে সেই রুলসগুলো কি তো প্রথমে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল তো তোমরা নর্মালি সবাই জানো যে সিঙ্গুলার কি এবং প্লুরাল কি একটি বোঝালে সিঙ্গুলার হয় একের অধিক যখন বোঝায় প্লুরাল হয় তো এটা আসলে তোমরা সবাই জানো এটা আসলে বলার কিছু নেই কিন্তু এখন এমন একটা কিছু বলবো যেটা আসলে আমাদের জানাটা দরকার তো কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলছিলাম এখন আমরা জেনে নিই যে কাউন্টেবল নাউনগুলো আসলে সিঙ্গুলার প্লুরাল হয় নাকি আনকাউন্টেবল নাউনগুলো সিঙ্গুলার প্লুরাল হয়